Hey students, today uh, we were supposed to do the revision of SME 4. We have done one revision. Today we will do the revision of 4. And we will test the two exams in these two exams. So uh, let me share the screen. We have to remember the screen. So, this is the lesson which we have to do. So, this is the lesson which we have to study. Okay, the question goes like this. The very first question was, what are tests with plants? What's the plants come tests with plants? The plants that, um, that are found on plain or on land are said to be the parasitic. Next, how does the conical shape help the plants with the hills? Maybe um, trees or the hills, ke, hilly area, they are all conical shape. Mein hote Ye aisa how does it help? So the plants of the hills are conical in shape because it doesn't allow the snow to get deposited around them. Okay. Name two trees that are found in hot and wet region. The hot and wet regions are the road, those regions where plants go home evergreen plants. Get. Okay. So a rubber and a coconut can be uh, the best examples for the two trees growing in hot and wet region. Name one underwater plant. Underwater plant can I have a Okay, what kind of leaf does it have? It has got sharp, strap like needle, needle strap and needle like leaf. It, it has, uh, what kind of leaf does it have? It has strap and needle like leaf. What is plowing? The fifth question, what is plowing? Plowing is the method by which the farmers dig the soil, pile soil, go dig, loosen it, and make it soft before sowing the seed. If you have seen it, how it is plowing? So plowing, it is a process. Mm, by which the farmers first dig the soil, soil ko dig karte hai, loose karte hai, dila karte hai, and then make it soft before sowing of the seed. Seed ke sowing ke pehle, uh, soil ko loosen karte hai. Okay, so this was all about the small questions, the short questions, the longer ones. Habitat softers with man. You have to make a list of different habitats. So, is me zada kuch nahi likhna hai, aapko different different habitats likhna hai. Plants of the hills. नाम लिखने दो ट्रीज के तो प्लांट्स जो हिल्स अगर लिखते हैं तो साथ में दो एग्जांपल्स दे दीजिए पाइन एंड केदार प्लांट्स ऑफ द प्लेन नंबर टू प्लांट्स ऑफ द प्लेन तो उसमें हो जाएंगे पीपल बर्गर मैंगनियन मैंगो ये सारे प्लेन एरियाज में प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन कोकोनट एंड रबर प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया मैंग्रोव प्लांट्स ऑफ डेजर्ट डेजर्ट कैक्टस नाउ द सेकंड क्वेश्चन हाउ डस कैक्टस हाउ इज कैक्टस एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन मैं ये इसलिए आपको रिकैपिटुलेट करवा रही हूँ जिस ये हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया हुआ है ना अपनी कॉपी में हाउ डस कैक्टस एबल टू ग्रोइंग हाउ डस कैक्टस एबल टू ग्रोइंग डेजर्ट कंडीशन पे कैक्टस कैसे डेजर्ट कंडीशन में रहता है जहाँ पानी कम है जहाँ धूप ज़्यादा है जहाँ पसीना हो सकता है जहाँ which stores water in it. And the root is well developed. Root is the work of absorption of water. It is not developed. It is the root of the root. If you have a little bit of water, you can absorb it. And the stem acts as a storage. The stem is fleshy. It stores water into it. And it's mostly the cactus stem is green in color. It is chlorophyll. It is the work of photosynthesis. It is the work of making food. It is the work of stem. Where did the leaf come from? So, who's the adaptation? Leaf has got converted into spines. Here, it's not leaf, instead of that, it has got spines. Again, the question is, how is cactus able to grow in desert condition? Cactus is able to grow in desert condition due to the following reasons. Bella, it has got well-developed root and fleshy stem which stores water into it. And second, it has spine instead of leaf. Next question. What are aquatic plants? The plants that grow in a hill uh, in the water call aquatic plants. Can you state their types? Types. Kya types hain? Free floating, water hyacinth, water um, lettuce. These are the duckweed. These are free floating. As a plants hai, jo pani ke upar freely float karte hai. Inke base, jo hai, inka jo root hai, wo base ko touch nahi karta. Whereas fixed aquatic plants are lotus and lily. इनके जो रूट्स होते हैं वो वाटरबेड को टच करते हैं यानी वाटरबेड के साथ वो अटैच होते हैं ओके एंड द लास्ट इज एंड वाटर प्लांट इज हाइड्रेला 
वॉटर कल्टिवेटेड प्लांट्स भाई कल्टिवेटेड प्लांट्स क्या है इनकी उपज की जाती है प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर आर नीड बाई द फार्मर्स आर कल्टिवेटेड plants that are cultivated or grown by the farmers for our need is called cultivated jis ko hum cultivate nahi karte apna bukte and undesirable hote unko kehte hain hum log weeds and the plants which are cultivated by us buyers jis ko hum cultivate karte hain jis ko hum ugjate hain hum farmers karte hain for hamare liye hum unko cultivated plants next question very important why should weeds be removed from the field weeds ko kyun remove kare weeds are the undesirable plants इनकी जरूरत नहीं है तो वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड बिकॉज सो दैट दे डू नॉट कंज्यूम द वाटर एंड द मिनरल्स और द फर्टिलाइजर्स मेड फॉर द मेन वीड्स को निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि वो जो मेन क्रॉप जो कल्टीवेटेड क्रॉप के लिए हम लोगों ने फर्टिलाइजर छिड़का है पानी दिया है क्रॉप का की मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको वो शेयर न कर तो दिस वॉज ऑल अबाउट लेसन फोर लेसन वन हम कल किए हैं आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है ये लेसन वन एंड लेसन फोर बहुत बढ़िया से याद करें बच्चे हमारे पास अब कोई और तरीका नहीं है आप लोग को ये करने का है ना तो हमें ऐसे ही पढ़ना है हमें इतनी सिंसियरिटी दिखानी है हमें अपनी पढ़ाई को उतना ही सिंसियरली करना है जैसे हम क्लास में कर रहे हैं आप क्लास में अच्छे बच्चों के अंदर क्लासेस करते हैं कॉपी करेक्शन करवाते हैं कॉपी लिखते हैं यहाँ हम करेक्शन तो नहीं कर पा रहे लेकिन क्योंकि हम कॉपी खुद आपको दे रहे हैं लिख के दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ऑनेस्टली क्वेश्चन आंसर्स को लिखें याद करें और एग्जाम्स में बेस्ट ऑन बेस्ट नंबर्स ओके स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन व्हिच इज पेल्ड ऑन 8th 9th ऑफ अगस्त हम लेवल 1 और 4 को का रिवीजन करवा चुके अब आपकी बारी है अच्छे से लर्न करके आप 10 ऑन 10 आने के लिए सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टेस्ट ओके स्टूडेंट्स बाय Take care and stay safe. Thank you.